ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തരായ ഭരണകർത്താക്കളിൽ മുൻനിര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വനിത ഷീല ദീക്ഷിത് ആ മഹത് വ്യക്തിത്വം ഓർമ്മയായി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഷീല ദീക്ഷിത് ഷീല ദീക്ഷിത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹി അടിമുടി മാറി മദൻലാൽ ഖുറാന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ഡൽഹി മെട്രോ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് ശിലപാകിയത് പക്ഷെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതും പൂർത്തീകരിച്ചതും ഷീല ദീക്ഷിത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മെട്രോ സർവീസ് ഇല്ലാത്ത ദിനം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന് ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല റോഡുകളും ഫ്ലൈഓവറും ഒക്കെയായി ഡൽഹിയുടെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഷീല ദീക്ഷിത്തിന്റെ ഭരണകാലമായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് ജയലളിത എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജനകീയത ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഷീല ദീക്ഷിത്തിന് ഡൽഹി നിവാസികൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകി ഒരു അമ്മയെ പോലെ ഡൽഹി നിവാസികളെ അവർ നെഞ്ചിലേറ്റിൽ ആണിച്ചു കരുതലോടെ പരിപാലിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവർ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു പലരും പാർട്ടി വിട്ടു പോയപ്പോഴും ഷീല ദീക്ഷിത് കോൺഗ്രസിനായി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു ഈ സ്നേഹവും കരുതലും കാരണം കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലെ ഇളം തലമുറക്കാർ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി ഐയും കോൺഗ്രസും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷീല ദീക്ഷിത്തന് ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ കിട്ടാതിരുന്നതുമില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ മുതൽ അനുദിനം വളരുന്ന ദില്ലിയിലെ പുതിയ ജനതയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടപ്പാക്കാനാകാതിരുന്നതും ഷീല ദീക്ഷിത്തന് തിരിച്ചടിയായി വെള്ളം വൈദ്യുതി എന്നിവ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് എവിടെ വെച്ചോ കൈമോശം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ നിർഭയ കൂട്ട ബലാസംഘത്തിലെ ഇരയ്ക്ക് അക്രമി മേൽക്കേണ്ടി വന്നത് അർദ്ധരാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ടല്ലേ എന്നടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവരെ അമ്മ പരിവേശത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കി വമ്പിച്ച ജനരോഷത്തിൽ അവർക്ക് അടിതെറ്റേ നിർഭയ സംഭവവും ലോക്പാൽ സമരവും തീർത്ത അലവിഴികളാണ് ഷീലായുഗത്തിന് ഡൽഹിയിൽ അന്ത്യം കുറിച്ചത് ഇതിനു പുറമെയായിരുന്നു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദികൾ പണിഞ്ഞതിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയ തോൽവിയിലേക്കും നയിച്ചു പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവരെ കേരള ഗവർണറാക്കിയെങ്കിലും തിരികെ പോരേണ്ടി വന്നു ദില്ലിയിലെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ അജയ് മാക്കനെ പോലുള്ളവർ മതിയാകില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മടക്കി വിളിച്ചത് ഷീല ദീക്ഷിത് കോൺഗ്രസിനെയും കോൺഗ്രസ് ഷീല ദീക്ഷിത്തിനെയും അതികാഠമായി സ്നേഹിച്ചു ഷീല ദീക്ഷിത് തന്ന കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നെടുംതൂൺ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്